हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी ट्यूटोरियल इजी ट्यूटोरियल के इस नए वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस से कैसे एक ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कैसा वेबसाइट बनाने वाला हूं तो मैंने यहां ऑलरेडी एक वेबसाइट क्रिएट करके रखा है यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रांसपेरेंट हेडर बनाया है उसके बाद ये वेलकम मैसेज है फिर कॉल टू एक्शन बटन और आप उसके बाद सर्विस एरिया पार्ट सर्विस एरिया और फिर आवर टीम मेम्बर एरिया उसके बाद आवर वर्क एंड उसके बाद फैक्स एंड फिगर आवर क्लाइंट और इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा अबाउट अस पेज इसमें मैंने इमेज स्लाइडर लगाया है उसके बाद आपके कंपनी का डिटेल होगा और उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा कॉन्टेक्ट अस पेज जिसमें मैं गूगल मैप लगाया है मैंने और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल होगा और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म सो यूज़र्स आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं एक ब्लॉग भी क्रिएट करूँगा और फाइनली मैं यहाँ एक फुटर में सोशल आइकन्स लगाऊँगा जिससे यूज़र्स आपको सोशल सोशल मीडिया पे फाइंड कर सकें तो चलिए अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं सो so, हम स्टार्ट करते हैं वर्ड से मैंने ऑलरे ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड इंस्टॉल करके रखा है अगर आपको वर्ड इंस्टॉल करना सीखना है तो आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं तो मैंने यहाँ ऑलरेडी वीडियो वर्ड प्रेस क्रिएट करके रखा है तो मैं यहाँ पे अपने वर्ड प्रेस कंट्रोल के एडमिन पैनल में हूँ तो मैं चलता हूँ पहले प्लगइन्स में जो भी प्री इंस्टॉल प्लगइन्स है मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया अब मैं चलता हूँ थीम अभी मेरा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है तो मैं एक नया थीम इंस्टॉल करूँगा तो ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ क्यू यू ई एस टी ये थीम आ गया मैं इसको इसको इंस्टॉल करूंगा हमारा थीम इंस्टॉल हो रहा है तो हमारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है यहाँ हम एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे अब हम देखते हैं हमारा वेबसाइट तो थीम चेंज हो चुका है हमारा अब हमें इसे कस्टमाइज करना है तो हम पहले कुछ पेजेस बना लेते हैं यहाँ पेज पे क्लिक किया उसके बाद ये पहले से दो पेज हैं इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ठीक है तो अब ऐड न्यू और पेज का नाम मैं रखता हूँ होम 
एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें पेज एट्रीब्यूट में पेज बिल्डर ये सेलेक्ट करके पब्लिश तो हमारा एक होम पेज बन गया मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ एड न्यू ब्लॉग और यहाँ भी पेज एट्रीब्यूट पेज बिल्डर एंड पब्लिश तो मैंने एक होम और एक ब्लॉग पेज बनाया है अब चलते हैं यहाँ सेटिंग्स सेटिंग्स में रीडिंग और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं ए स्टैटिक पेज और फ्रंट पेज में होम और पोस्ट पेज में ब्लॉग ब्लॉग पेज को सेलेक्ट कर दिया और सेव अब हम अपने वेबसाइट को रिप्रेस करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तो अब हम अब हमको अपना होम पेज एडिट करना है तो हम यहाँ फिर से चलते हैं पेजेस होम यहाँ ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करते हैं और एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे तो बैकग्राउंड इमेज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये रहा हमारा इमेज तो मैंने यहाँ इमेज अपलोड कर दिया यहाँ सेव और उसके बाद अपडेट अब मैं अपना वेबसाइट रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अब छोटा सा दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है मैं इसके अंदर अब कंटेंट लिखूँगा तो आपको ये फुल स्क्रीन दिखाई देगा पहले मैं इसका ये हेडर ट्रांसपेरेंट बना लेता हूँ तो इसके लिए आप यहाँ नीचे स्कॉल करेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया और यहाँ से मेनू टेक्स्ट कलर को मैंने वाइट कर कर देता हूँ तो ये कलर वाइट हो गया एंड अपडेट तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा हेडर ट्रांसपेरेंट हो चुका है अब मैं चलता हूँ मैं अपना वेलकम मैसेज यहाँ पे ऐड करूँगा होम पेज पे इसके लिए मैंने यहाँ पे न्यू न्यू कॉलम पे क्लिक किया न्यू कॉलम और ये सिंगल इसमें ऐड मॉड्यूल तो ऐड मॉड्यूल में मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपना वेलकम मैसेज लिख सकता हूँ लाइक like मैं इसको फ्रंट को इंक्रीज कर देता हूं और यहां से ये सेंटर सेलेक्ट कर देता हूं एंड सेव एंड इसके बाद अपडेट अब मैं अपना वेबसाइट रिफ्रेश करता हूं तो ये मैसेज यहां पे दिख रहा है बट मैंने इस, मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये अच्छे से दिखेगा इसके लिए यहां पे सेटिंग पे क्लिक किया यहां पे टेक्स्ट कलर वाइट सेव अपडेट तो अपडेट करके अब देखेंगे हम ये अब अच्छे से दिख रहा है हमारा कलर वाइट हो गया है अब यहाँ पे हमें एक और मैसेज ऐड करूँगा और उसके बाद एक कॉल टू एक्शन बटन इसके लिए मैं वापस यहाँ चलता हूँ यहाँ एडिट पे क्लिक किया और इसके नीचे मैं एक मैसेज लिखूंगा
तो ये मैसेज ऐड हो गया अब मैं यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन बनाऊँगा तो यहाँ एडिट पे क्लिक किया उसके बाद एच रेफ यहाँ पर आपको लिंक डालना है जिस पर आपका बटन रिडायरेक्ट होगा तो मैं बस होम पेज का लिंक डालूँगा इसके लिए बस स्लैस फॉरवर्ड स्लैस और यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो बटन का जो टेक्स्ट होगा लिखा हुआ तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट नाउ अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ ये इसको मैं सेलेक्ट करके सेंटर में ले आऊँगा हो गया सेव पे फिर से क्लिक कर दिया और अपडेट तो अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन क्रिएट हो चुका है अब यहाँ पे हमें एक अब यहाँ पे हमें अपना सर्विस पार्ट क्रिएट करना है तो मैं एक नया कॉलम सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे हमें तीन सर्विस बनाने हैं तो मैं तीन तीन रो सेलेक्ट किया एंड उसके बाद एड मॉड्यूल यहाँ से फीचर बॉक्स तो मैं अपने सर्विस के लिए आइकन सेलेक्ट करूँगा तो फर्स्ट आइकन मैं सेलेक्ट करता हूँ आप यहाँ से बहुत सारे आइकन से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से मैं ये आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सर्विस का टाइटल रखूँगा यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं और मैं इसको सेव कर दूंगा ऐसे ही मैं यहाँ पे
तीन सर्विस बनाऊंगा तो मैं नेक्स्ट आइकन सेलेक्ट करता हूं ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से आप आइकन के फोन साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ टाइटल रखता हूँ यहाँ डिस्क्रिप्शन और सेव यहाँ से थर्ड आइकन इसको अपडेट करते हैं तो यहाँ देखते हैं हमारा ये तीनों सर्विस यहाँ पे आ गया है अब हमें इसे थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करना है ताकि ये और बेहतर दिखे तो इसके लिए हम इसको अलग अलग कलर करेंगे इसके बैकग्राउंड कलर इसमें अलग और इसमें अलग तो देखिए मैं इसको कैसे इसको इसके बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ यहाँ से क्लिक किया बैकग्राउंड कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर ग्रीन यहाँ से आप इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना लेंगे इसको मैं पॉइंट फोर पे रखता हूँ यहाँ और मुझे ये आइकन वाइट करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा तो इसके लिए मैं यहाँ से एडिट पे क्लिक करके ये आइकन कलर वाइट ये भी सेलेक्ट कर दिया और सेव ऐसे ही हम तीनों आइकन में सेलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इसके लिए डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से आइकन कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर रेड सेलेक्ट कर लिया इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना लिया यहाँ से और सेव यहाँ से हमें इसे कंटेंट टाइप बॉक्स से यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है ताकि ये फुल विथ में दिखे और अपडेट अब इसको हम रिप्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तीनों अलग अलग कलर में डिवाइड हो गया है अब हमें यहाँ पे ऊपर और नीचे स्पेस ऐड करना है इसके लिए हम करेंगे वापस से यहाँ पे एडिट एंड यहाँ टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग में हम डाल देते हैं पिक्सल 25 पिक्सल्स सेव ऐसे ही तीनों सर्विस में हम स्पेस ऐड कर लेंगे इसको अपडेट करते हैं और रिफ्रेश
ट्वेंटी अब चेक करते हैं ये हमारा स्पेस ऐड हो गया है अब हमें यहाँ स्पेस ऐड करना है कॉल टू एक्शन बटन के बाद तो इसके लिए मैं पहले कॉलम में चलूँगा यहाँ और एडिट एंड टॉप एंड बॉटम यहाँ से ऐड कर सकता हूँ मैं स्पेस टॉप में सपोज 40 हमने ऐड किया और नीचे 40 सेव यहाँ स्पेस आ गया है हमें इसे थोड़ा और स्पेस बढ़ाना है तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ मैं 60 कर देता हूँ इसको सॉरी बॉटम को तो ये अब कुछ अच्छा सा दिख रहा है तो हमारा ये सर्विस एरिया कंप्लीट हो चुका है तो अब हम बनाएंगे अपना आवर 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 टीम मेंबर पार्ट इसके लिए हम चलते हैं ऐड न्यू सेक्शन एंड क्लिक ऑन कॉलम और उसके बाद एक मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं और इसे हेडिंग टू सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके इसे सेंटर में कर लेंगे और सेव उसके बाद हम फिर से एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम इस बार चार रो सेलेक्ट करेंगे एड इमेज यहाँ से हम इमेज अपलोड कर लेते हैं आवर टीम ऐसे मैंने फर्स्ट इमेज ऐड कर दिया और इसका लाइन में मैंने सेंटर कर दिया और सेव ऐसे ही मैंने चारों इमेज ऐड करने हैं यहाँ पे इसको भी सेंटर में कर लिया और सेव आप यहाँ पे अल टैग भी डाल सकते हैं और टाइटल में डाल सकते हैं और यू डाल सकते हैं जो एम्प्लॉ के यू पे आप रेफर करना चाहते हैं यहाँ पे यू डाल सकते हैं ये मैंने सारे मेंबर्स ऐड कर दिए हैं और इसे अपडेट करके नौ मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आवर टीम मेंबर पार्ट यहाँ पे कम क्रिएट हो चुका है अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे आवर वर्क पार्ट तो इसके लिए हम यहाँ चलते हैं फिर से इसको फोल्ड कर लेते हैं एक न्यू सेक्शन एंड क्लिक ऑन कॉलम और एड मॉड्यूल एंड टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर लिया इसको सेंटर एंड सेव उसके बाद फिर से कॉलम एंड यहाँ पे हम 
गैलरी ऐड करेंगे हमारा वर्क का जो गैलरी होगा तो ये गैलरी में मैं अपना वर्क का फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ ऐसे मैं एक ही बहुत सारी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट यहाँ आप लिंक डाल सकते हैं और इमेज टाइटल और इमेज डिस्क्रिप्शन ये सब डाल सकते हैं सेकेंड इमेज सेलेक्ट किया सेव तो यहाँ मैंने आवर वर्क पार्ट में सारे इमेज अपलोड कर दिए हैं और मैं इसको अपडेट करता हूँ और अब मैं अपना पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे ये आवर वर्क पार्ट क्रिएट हो चुका है बट इसे हमें थोड़ा और मॉडिफाई करना है मैं इसे सर्कल से इसको स्क्वायर बनाऊँगा और इसमें एक डिफरेंट बैकग्राउंड एड करूँगा तो देखते हैं कैसे इसको स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे क्लिक किया सॉरी यहाँ पे गैलरी सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से राउंड को स्क्वायर और सेव तो ये सेव हो गया अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये सेक्शन पे सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये सेलेक्ट कर लिया और सेव उसके बाद अपडेट अब मैं अपना होम पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा आवर वर्क पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्रिएट करना है इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स तो इसके लिए हम फिर से एक नया सेक्शन ऐड करेंगे तो ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक किया एंड कॉलम यहाँ और एड मॉड्यूल एंड टेक्स्ट तो यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर इसको सेव कर लिया अब हमें यहाँ पे चार फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करने हैं इसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम ये फोर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं सारे अलग अलग फैक्ट्स और फिगर्स ऐड करूँगा तो ऐड मॉडल पे क्लिक किया एंड टेक्स्ट यहाँ पे मैं पहला वेबसाइट्स और इसको सेंटर में कर लिया ऐसे ही सेकेंड क्लाइंट्स
अब आपको इन सारे फैक्ट्स के लिए एक आइकन सेलेक्ट करना है तो उसके नीचे फिर एड मॉड्यूल पे क्लिक किया और यहाँ आइकन मैं आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं आइकन का साइज इंक्रीज करता हूँ थोड़ा और आप कलर भी चेंज कर सकते हैं तो इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे वैल्यू देना है लाइक वेबसाइट 200 प्लस सेव ऐसे ही हम सारे फैक्ट्स के लिए आइकन सेलेक्ट कर लेंगे तो हमने चारों फैक्ट्स के आइकन सेलेक्ट कर लिए हैं और मैंने इसको अपडेट कर दिया और हम देखते हैं अब अपना पेज होम पेज रिफ्रेश करके तो आप देखते हैं हमारा फैक्ट्स एंड फिगर पार्ट भी कम्प्लीटली बन चुका है इसके बाद हम बनाएंगे आवर क्लाइंट पार्ट इसके लिए हम फिर से एक न्यू सेलेक्शन सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और कॉलम एड मॉड्यूल टेक्स्ट चार कॉलम सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे क्योंकि मैं चार क्लाइंट्स के इमेज यहाँ पे अपलोड करूँगा तो मैं इमेज अपलोड करता हूँ अपने क्लाइंट्स का इसे सेंटर कर लेते हैं अलाइनमेंट और ऐसे ही हम चारों इमेज सेलेक्ट कर लेंगे
अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अब क्लाइंट सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है बट हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है इसके लिए यहाँ चलते हैं इस सेक्शन के यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया और बैकग्राउंड कलर यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव इसके बाद अपडेट अब इसको रिप्रेस किया तो ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है तो आप देख सकते हैं हमारा होम पेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब मैं बनाऊंगा अपना कंपनी का अब अबाउटस पेज एंड कॉन्टेक्टस पेज उससे पहले मैं ये इसका पॉइंट चेंज कर लेता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक किया कस्टमाइज उसके बाद यहाँ जनरल यहाँ से आप अपने वेबसाइट में लोगो अपलोड कर सकते हो या तो आप ये टेक्स्ट भी रख सकते हो यहाँ से आप टेक्स्ट अपना एडिट कर सकते हो और मैं यहाँ टैगलाइन हटा देता हूँ यहाँ से सोशल आइकन में ऐड कर सकता हूँ यहाँ से आप अपने सारे सोशल प्रोफाइल्स के लिंक ऐड कर कर सकते हैं और सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर दिया उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ यहाँ से मैं इसका अपने होम पेज का फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ तो चे, इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं बस इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ फिफ्टी आप यहाँ से वेबसाइट टाइटल टेक्स्ट का भी फॉन्ट और स्टाइल चेंज कर सकते हैं तो मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूंगा ये मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया और आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं फोर्टी कर सकता हूँ मैं इसको तो आप देख सकते हैं ये मेरा वेबसाइट टाइटल का फॉन्ट और स्टाइल चेंज हो गया है अब मैं यहाँ मेन्यू का भी साइज चेंज कर सकता हूँ इसके लिए मेन मेन्यू और मैं इसे इसका साइज 18 कर देता हूँ तो आप यहाँ आप देख सकते हैं इसका साइज मेन्यू का साइज भी इंक्रीज हो चुका है और उसके बाद आप सेव और पब्लिश पे क्लिक कर दें
आप अपने सोशल आइकन को फुटर में लगाने के लिए यहाँ से लेआउट में और फुटर पे क्लिक करके यहाँ से सो सोशल आइकन ऑन फुटर पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं आपका सारे सोशल लिंक्स यहाँ पे फुटर में आ जाएंगे अब इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ अब मैं इसका कॉन्टेक्टस और अबाउटस पेज क्रिएट करूँगा इसके लिए मैं चलता हूँ पेजेस एड न्यू टाइटल रख लेते हैं अबाउट अबाउट अस और यहाँ से पेज एट्रीब्यूट चेंज करते हैं पेज बिल्डर और पब्लिश अब मैं अबाउट अस पेज में एक फेडर स्लाइडर लगाना चाहता हूँ इसके लिए एड न्यू सेक्शन एंड इमेज स्लाइडर पे क्लिक किया एड न्यू स्लाइड यहाँ से स्लाइडर इमेज आप अपलोड कर लें हमारा फर्स्ट इमेज अपलोड हो गया यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं ये तीनों इमेज सेलेक्ट हो गया है तो मैं इसको अब अपडेट करता हूँ और अब मैं पेज यहाँ से व्यू कर सकता हूँ व्यू पेज पे क्लिक करके तो आप देख सकते हैं हमारा पेज कुछ ऐसा बना है अब हमें जी इसे और कस्टमाइज करना है हमें इसका हेडर बैकग्राउंड बनाना है सॉरी इसका हेडर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया और मेनू टेक्स्ट कलर को वाइट सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद अपडेट अब हम देखते हैं हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट हो चुका है अब हमें इस स्लाइडर को फुल विथ करना है इसके लिए यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और सेव अपडेट तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन चुका है और यहाँ पे तीन स्लाइडर इमेज आ चुके हैं फुल बिट्स में अब मैं इसके नीचे अपना अबाउट कंपनी का डिटेल ऐड करना है तो इसके लिए न्यू न्यू मॉड्यूल ऐड किया और टेक्स्ट यहाँ आप अपने कंपनी का डिटेल ऐड कर सकते हैं मैंने ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया उसके बाद मैंने इसे अपडेट कर दिया अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड करना है इसके लिए एडिट यहाँ से टॉप 
पैडिंग हम ऐड कर देंगे फोर्टी और फोर्टी बॉटम और इसके बाद अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे ये स्पेस आ चुका है अब हम इसे थोड़ा और कस्टमाइज करते हैं इसे हम बॉक्स कर देते हैं तो अब हमारा अब आउटर स्पेज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है अब हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट स्पेज इसके लिए पेजेस पे क्लिक किया एंड ऐड न्यू टाइटल कॉन्टैक्ट अस यहाँ से पेज एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लिया पेज बिल्डर हमें यहाँ पे एक हीटर हेडर में एक इमेज ऐड करूँगा इसके लिए सॉरी मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करूँगा तो सेटिंग पे क्लिक किया और अपलोड ये इमेज मैंने सेलेक्ट करके इसे बैकग्राउंड में लगा दिया इसे फुल विट करके सेव और पब्लिश अब यहाँ से व्यू व्यू पेज पे क्लिक करके हम अपना पेज देख सकते हैं तो हमारा पेज कुछ ऐसा बना है अभी हमें इसे कस्टमाइज करना है तो पहले मैं इसका हेडर कस्टमाइज कर लेता हूँ इसके ट्रांसपेरेंट और वाइट पे सिलेक्ट करके सेव अब आप देख सकते हैं हमारा हेडर ट्रांसपेरेंट बन चुका है अब हमें यहाँ पे एक गूगल मैप डालना है जो आपका कंपनी का एड्रेस बताएगा इसके लिए आप गूगल पे चलेंगे गूगल मैप ओपन किया और जस्ट यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं लाइक मैं सर्च करता हूँ ये एड्रेस मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करके इम्पेट पे क्लिक किया तो मुझे एक लिंक मिलेगा तो यहाँ क्लिक किया कस्टमाइज साइज और मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ 300 हंड्रेड हाइट एंड मैं इसको ये चेंज कर देता हूँ 1350 मैं प्रीव्यू कर लेता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अब मैं इस लिंक को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पेस्ट करूंगा तो इसके लिए मैं यहां एक न्यू कॉलम ऐड करूंगा न्यू मॉड्यूल एंड टेक्स्ट और यहां पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके यहां पे ये कोड पेस्ट कर दूंगा और फिर सेव तो हमारा ये गूगल मैप ऐड हो गया है हम इसे अपडेट करके और अपना वेबसाइट का कॉन्टेक्ट पेज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गूगल मैप शो कर रहा है जो हमारे एड्रेस को लोकेट कर रहा है तो हमारा गूगल मैप भी इसमें कंप्लीट हो चुका है अब हमें नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है 
तो पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने के लिए हम एक कॉन्टैक्ट प्लग डाउनलोड कर लेते हैं इसलिए इसके लिए हम प्लग पे क्लिक किया और एड न्यू और हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन तो इसको सर्च करके हमने इंस्टॉल कर लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन यहाँ एक्टिवेट प्लग पे क्लिक कर दें उसके बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक किया यहाँ सेटिंग्स में हम एडिट पे क्लिक किया और मेल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दें जिससे कि जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू यूज़र आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वो डिटेल आपके इस ईमेल आईडी पे आ जाएगा तो यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डाल दें और उसके बाद यहाँ से सेव कर दें और सेव करने के बाद यहाँ जो आपको ये कोड दिख रहा है इसे क्लिक करके कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने वेब पेज एडिट में तो यहाँ पे पेजेस पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे एक न्यू कॉलम हम ऐड करते हैं यहाँ पे दो कॉलम सेलेक्ट करके इसमें हम ऐड मॉड्यूल में टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम ये कोड पेस्ट कर देते हैं और सेव तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया और इधर हम कॉन्टैक्ट डिटेल अपना ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट सेलेक्ट करके विजुअल में सेलेक्ट किया मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करेंगे तो मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया सेंटर में सेलेक्ट करके सेव मैं इसे अपडेट कर देता हूँ मैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म रिफ्रेश करूँगा कॉन्टैक्ट पेज तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है और ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ चुका है बट ये इसका कलर हमें चेंज करना है कलर चेंज करने के लिए यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया और उसके बाद टेक्स्ट कलर यहाँ से वाइट सेव अपडेट हम इस फॉर्म को एक नए सेक्शन में क्रिएट करेंगे तो इसके लिए ऐड न्यू
इसे डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टेक्ट टच पेज भी पूरी तरह तैयार हो चुका है गूगल मैप और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और साथ में कॉन्टेक्ट फॉर्म अब हम कुछ ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे इसके लिए हम चलते हैं पोस्ट ब्लॉग क्रिएट करने के लिए पोस्ट पे हम गए ये पहले से दो क्रिएट हैं हम नए पोस्ट क्रिएट करेंगे इसके लिए पोस्ट नए न्यू पे ऐड न्यू पे क्लिक किया और पोस्ट टाइटल माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट अब यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं लाइक like, कुछ भी ट्रैवल कैटेगरी सेलेक्ट करके हम एक फीचर इमेज लगा सकते हैं तो अपलोड इमेज एक फीचर इमेज सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं तो अब हम अपना ब्लॉग पेज ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे ये पोस्ट देख सकते हैं इस टाइप से हम कुछ और पोस्ट ऐड कर लेते हैं ऐड न्यू माय क्या मैं एक और पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से एक फीचर इमेज ये फीचर इमेज मैंने डाल दिया और पब्लिश फिर से ऐड न्यू पे क्लिक किया आप यहाँ पोस्ट के अंदर भी कुछ इमेजेस डाल सकते हैं यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करके मैं ये इमेज डाल देता हूँ तो इस टाइप से आप पेज पोस्ट के अंदर भी एक इमेज डाल सकते हैं और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर मैंने एक फीचर इमेज अपलोड कर दें कर दिया इसी तरह से मैं कुछ और पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ आप यहाँ से पोस्ट टैग भी ऐड कर सकते हैं
तो हमारे सारे पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं अब मैं ये अपना ब्लॉग पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप सारे पोस्ट देख सकते हैं अब हम चाहे तो इसे और कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक किया यहाँ क्लिक करके लेआउट लेआउट पे क्लिक करके ब्लॉग पोस्ट पेज यहाँ से स्टाइल हम नॉर्मल से इसको मीडियम कर सकते हैं तो आप इस देख सकते हैं इसका स्टाइल कुछ इस तरह से हो गया मैं इसे और दूसरे स्टाइल में भी चेंज कर सकता हूं जैसे मैं इसको ग्रेड स्टाइल में करके दिखाता हूं तो ये आप देख सकते हैं ये इसका स्टाइल और ग्रेड स्टाइल में हो गया अब आप चाहें तो इसके ये साइड बार को भी चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसे सेव कर देता हूँ इस साइड बार को चेंज करने के लिए मैं यहाँ चलता हूँ अपने अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर विजेट्स और विजेट में मैं जाके यहाँ से ये साइड बार में से मैं इसे हटा देता हूँ लाइक मेटा कैटेगरी रिसेंट कमेंट तो सर्च एंड रिसेंट पोस्ट तो आप देखेंगे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सर्च सर्च बॉक्स है और उसके बाद रिसेंट पोस्ट अब मैं चाहूँ तो इसका हेडर भी थोड़ा कस्टमाइज कर सकता हूँ इसके लिए मैं फिर से कस्टमाइज पे क्लिक किया यहाँ पे आके कस्टमाइज में हेडर पे क्लिक किया और सो सर्च आइकन इसको मैंने डिसेबल कर दिया और सो सेकेंडरी हेडर इसे भी मैंने डिसेबल कर दिया और सेवन पब्लिश तो ये हमारा सेव हो गया है अब हमारा होम पेज कुछ सॉरी ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है जो काफ़ी अच्छा है अब मुझे बस इसका हेडर मेन्यू को अरेंज करना है हमें इसे होम को आगे लाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से अपीयरेंस के अंदर मैंने मेन्यू पे क्लिक किया यहाँ कोई भी एक मेन्यू मेरा एक मेन्यू वन है क्रिएट क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया इसके अंदर होम अबाउट अस मैं एक होम को रिमूव कर देता हूँ मैं ब्लॉक पेज को यहाँ से उठा के ऊपर रख सकता हूँ इससे ये रीअरेंज हो गया होम उसके बाद ब्लॉग उसके बाद अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस और यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ प्राइमरी मेन्यू एंड सेव मेन्यू अब मैं अपने वेबसाइट पे चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका मेन्यू रीअरेंज हो चुका है पहले होम फिर ब्लॉग फिर कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस एंड देन कॉन्टैक्ट अस तो हमारा वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अगर आपको ये वेबसाइट में आने में कोई भी मुश्किल आती है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं और नए वीडियोस से अपडेट रह सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो